ګلون زه کوم کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تمه د چروغ او جوړ به وای او په خپل کورون کې با خپل درسونو ته او زموږ برنامه ته ناست او کتاب او قلم به مو کتاب چه به مو پلاس کوي او زموږ درسونو ته بغو وای هیله ده چې زموږ له درسونو څخه ښه استفاده وکړي مګه هم زیار او باسو هڅه به کو چې درس څومره ساده کیږي څومره اسانیږي څومره په خلاصه ډول بیانیږي کوشش به کو تاسو لپاره دلته خوب منظم د ورته دریځ کړو تاسو خوب په هیګه بیا مو هم د نن ورځې درسي ساعت د دولسم ټولګي بیولوژي ده د دولسم ټولګي بیولوژي په تیر درس کې په تیر موضوع کې د جینټیک پر تاریخچه باندې وغږیدو د جینټیک هم داشان د مندل پر مطالعات باندې وغږیدو لن در لن نظر تیر درس ته چو رو سبا په نوې درس باندې خبره وکو تر څو هغه زوړ درس او نوې درس سره پیوات شي جینټیک مو تعریف کا چې د اولاد څخه د مور او پلار څخه اولاد ته د خواصو د انتقال څخه بخص کوي یعنی هغه علم چې د والدینو څخه اولاد ته د خواصو انتقال په رسد وضعیت کوي په دې باندې موږ پوهوي د جینټیک د علم په نامه سره یادېږي لنډ ډول جینټیک علم د بیولوژي د علم ځوانه پرمختللې څانګه ده د جینټیک د علم د بنیاد لپاره مختلف عالمانو شرما کورینز ګریګور مندل همداشان انکس اګوراس هغه عالمانو چې دغه لپاره هڅه او هلې ځلې کوي تر څو د دغه علم بنیادګر یا بنسټ ایښودونکي ځنونه جوړ کړي خو د دغه علم د پلار لقب ګریګور مندل چې د اوترېش هېواد و هغه خپل کړ دا مو د تېرې ورځې ورځې موضوع وه او د نن ورځې موضوع مو د مندل قوانین او یوراګا تزویج دی په تیر خپرونه کې یا په تیر درس کې مو هم یادونه کړې وه چې مندل هغه معلومات هغه کړنې هغه تجربې چې ده راغونډ کړې وو په څو کلونو کې خپله خوري او محنت یې سره راټول کړې وو هغه یې په څلورو نقاطو په څلورو فرضیو په څلورو قوانینو کې خلاصه کړل چې دغه څلورو قوانینو ته د مندل یا د مندل قوانین یا فرضیه وایي که چېرته موږ او تاسو وګورو د جینټیک ستنې د جینټیک آساس او بنیاد په دغه څلورو قوانینو باندې ولاړ دی او د دغه څلورو قوانینو په وضاحت سره دغه څلورو قوانینو په تشریح سره به تاسو وکولی شئ چې د جینټیک د علم په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ دغه قوانین څلورو نقاطو یا په څلورو برخو کې واضح شوي دي چې لومړی قانون دوهم قانون دریم قانون او څلورم قانون په نامه سره یادولی شو خو مخکې له دې چې د مندل قوانین تشریح یا واضح کړو یا د مندل په قوانینو په فرضیو باندې وغږېږو د هغې د مخه چې مندل کومه کړنه تر سره کړې وه چې د یوراګا تزویج په نامه سره یادېږي یا مون هایبرایډ په نامه سره یادېږي په دې باندې خبرې کوو په دې باندې غږېږو وروسته د مندل په لومړی او دوهم قانون باندې خبرې کوو وروسته دریم او څلورم قانون ته ځو یوراګا تزویج یا مونو هایبرایډ له هغه تزویج څخه عبارت دی چې که چېرته وګړي یوازې او یوازې په یو صفت کې سره توپیر ولري د یوراګا تزویج په نامه سره یادېږي یعنې په دې معنا یوراګا تزویج تزویج کراس تیرول یو ځای کول ضربول که چرت موږ دوه داسې اشخاص دوه داسې وګړي ولرو چې هغه یوازې او یوازې په یو صفت کې یو لبل سره توپیر ولري دغه تزویج یا دغه کراسنګ چې موږ یې سر ته رسو یا دغه چې موږ په خپلو کې سره تزویج کوو دغه ته به یو رګا تزویج یا مونو هایبرایډ وایي مندل د خپل کړنې لپاره لومړی لومړی په یوراګا تزویج څخه کار واخیست او د یوراګا تزویج له ازموینه څخه وروسته د لومړی قانون او دوهم قانون ته لار خلاصه کړه او دغه قوانین یې جوړ کړل یوراګا تزویج که چېرته وګړي په خپل مابین کې په خپل منځ کې یوازې او یوازې په یو صفت کې سره توپیر ولري د یوراګا تزویج په نامه سره یادېږي د مشنګ بوټي ته ځو او هماغه تزویج چې مندل کړی دی په هماغه کې مثال ورکوو مندل د خپل تجربه لپاره د خپل تزویج لپاره د مشنګ له بوټي څخه کار واخیست د په د لومړي ځل لپاره 
د نباتاتو یا هغه تزویج د با اجرا کوه یواز او یواز یو صفت به ډیر متوجه و په دغه تزویج کې هم د ماشنګ د بوټي دانه په نظر کې نیول شوې دي چې د ماشنګ بوټه ژړې او شنې دانه تولیدوي د مثال په ډول کچر ته موږ او تاسو دغه د ماشنګ بوټه فرض کړو او دغه هم د ماشنګ بوټه فرض کړو دوار دی مشان بوتی فرض کو د خپل تجربه دی اجرا لپاره د دانه رنگ ته متوجه او چې ژړې دانه او شنې دانه به تولید ولې کوم د فرض چې شنې دانه تولیدوي شنې دانه او کدا بوتی مغ فرض چې ژړې دانه تولیدوي شنې دانه ژړې دانه او شنې دانه اوس هم دغه د مشنګ بوټای او هم دغه د مشنګ بوټای په خپل منس کې د دوی توفیر هم دغه دی چې یو د دانو تولید کې شنې دانې تولیدوي او بل زیړې دانې تولیدوي یعنی دا فقط د دغه بوټ یو قط په نظر کې نه نیسي د دغه بوټو ګل په نظر کې نه نیسي د دغه بوټو یواز او یواز دانې په نظر کې نیسي کله چې دانې په نظر کې ونیول شوې اوس دا په رتون کې نسلونو کې د دغه نتیجه ګوري چې څه ډول دانه به تولید کې یعنی هغه دانه چې دوی څخه لاس ته راځي که موږ یې وکړو د هغو نسل نباتاتو چې افیک نسل ورته ویل کېږي د هغوی دانې به څه ډول وي وروسته د په خاص زمان په خاص وخت کې ګرد افشاني کېږي وروسته له ګرد افشانۍ نه دوی ترمنځ تبادله کېږي یعنې د دوی مذاکر او موانس مواد سره تبادله کېږي د مشان د بوټي یو خاص ځنګړنه دا هم ده چې په عین بوټي کې مذاکر او موانس مواد دواړه موجود وي یعنی د مشان بوټي هم دا ورتیا لري چې زنی القاع صورت ونسی یعنی په خپل ځان کې ګرد افشانی وکاروي سلفولینیشن چې وته او کچیر ته د مشان نور بوټي هم موجود وو دا ورتیا لري چې د نور سره هم کراسنګ یا تیریدنه وکی یا ګرد افشانی نور ته هم انتقال کې چې مختلف لمرو نه لري پانه به په وروستیو کې خبرې کوو د دوی ترمنځ ګرد افشانی کیږي چې د یو بل ته دوی ګردا انتقالیږي چې دا دا د شنې دانې او دا د زیړې دانې لرونکی دی وروسته کله چې د مواد تبادله اجرا شوه دوی دانې تولیدوي کله چې دانې تولید شي د همدغه نه بعد دانې د همدغه دانې دا دواړه سره یو ځای کوو هغه دانې چې د دغه نه بعد څخه په لاس راځي هغه موږ په افیک نسل کې کارو افیک کله چې موږ فاسټ جنریشن پلانټس نه یادونه کوو نو د دغه نه بعد تاسو دانې اخلو کارو یې هغه نسل هغه خاصل چې د دغه نه بعد تاسو څخه په لاس راځي نتیجه ګورو په افیک نسل کې بټول هغه د مشنګ بوټي په لاس راشي چې دوی بټول زیړې دانې لري دا د افیک نسل د نباتاتو حاصل شو یعنی دا هغه دانې شوې چې د دغو دوو د مشنګ بوټو څخه په لاس راغلې او دا موږ وکرلې په افیک نسل کې د مشنګ بوټي په لاس راغلل خو د مشنګ د بوټو د دانې شکل که موږ وګورو ټولې به زیړې دانې وي یعنی دا په دې معنا چې دوی یو صفت پټ یو صفت ښکاره شو کوم صفت چې پټ پاتې کېږي هغه پرتون کې نسلونو کې ښکاره کېږي او کوم چې ښکاره دی هماغه ته د غالب صفت نوم ورکوو اوس کله چې په افیک نسل کې د دغه نباتاتو حاصل یا دانې موږ وکرلې په افیک نسل کې فاسټ جنریشن پلانټس کې موږ ګورو چې د دغه نباتاتو ژړې دانې دي ژړې دانې هم دا ژړې دانې لري او هم دا ژړې دانې لري چې دغه ته د افیک نسل نباتات هم ویلی شو اوس کله چې په افیک نسل کې زیړې دانې تولید شوې خو یو مقابل کې یو صفت موجود و چې هغه شنې دانې دي هماغه صفت پټ پاتې کېږي وروسته همدغه د همدغه نباتاتو دانې اخلو په دوهم نسل کې دوی تزویج کوو یا دوهم نسل کې دوی کرو چې نتیجه یې څه ډول ده یعنې سیکنډ په دویم نسل کې موږ کومه نتیجه په لاس لرو اف دو نسل کې د همدا ونه به تاسو د نه اخلو هغه کرو او نتیجه ګورو اوس د دغه دانونه همدا ونه به تاسو په لاس راځي 
خو په دغه نه بتاتو کې به هغه صفت چې په افیق نسل کې پټ پاتې شوی یا نشنې دانې هغه به هم موجود وي او هغه صفت چې ځان ښکاره کړی و زیړې دانې هغه به هم موجود وي یعنې په افیق نسل کې زیړې دانې وي ټولې خو په افدو نسل کې به هم شنې دانې ښکاره شي هم زیړې دانې خو مقدار د شنو دانو به کم وي اوس کله چې موږ افدو نسل ګورو په افدو نسل کې کوم نباتات چې لاس ته راځي د دغو نباتاتو نسبت که چېرته موږ وګورو درې پر څلور به زیړې دانې وي او یو پر درې به شنې دانې وي که چېرته موږ وګورو یا په بل عبارت د څلورو بوټو څخه یا په هر څلورو بوټو کې به درې بوټي داسې بوټي وي چې هغه به د ماشنګ دانې یا د ماشنګ هغه تخم چې کوم دی هغه به د څلورو بوټو څخه درې بوټي زیړې دانې ولري او د څلورو بوټو څخه به یو بوټی زیړ شنې دانې ولري یعنې کوم صفت چې په افیق نسل کې پټ پاتې شوی و هماغه صفت په افدو نسل کې ښکاره کو ولې مقدار دی د ښکاره کېدو یې کم و نو په دې اساس د دغې تجربې ته په کتو مندل بیا هم یو معقوسه تجربه سر ته ورسوله لکه دا دې ته متوجه و چې که موږ او تاسو وګورو که په افیق نسل کې یا په اولین نسل کې موږ کوم تزویج یا کراسنګ چې تر سره کړ که په هماغه کې مو موږ ښځینه مشنګ بوټی انتخاب کړی وي شاید علت یې هم دا وي چې ټولې زیړې دانې شوې په افیق نسل کې او که چېرته موږ نرینه بوټی انتخاب کړی شاید دلیل علت یې هم دا وي چې په افیق نسل کې ټولې زیړې دانې ښکاره شوې نو مندل په دغه وخت کې دا د فرض کړه چې که ما په افیق نسل کې ښځینه د مشنګ بوټی انتخاب کړی وي دا ځل به زه نرینه د مشنګ بوټی انتخاب کړم په دوهم قدم کې مندل بیا هم د مشنګ بوټی انتخاب کړ او داسې حفاظ کړ چې دغه ښځینه نرینه بوټی ده ځکه په افیق کې شاید ما ښځینه بوټی تزویج کړی وي کله چې په دوهم معقوسه تجربه یې اجرا کړه بیا یې هم عین نتیجه په لاس راوړه نو د عین نتیجې په لاس راوړلو نه وروسته د لومړی قانون او دوهم قانون ته لار خلاصه کړه چې د مندل لومړی قانون څه وایي او د مندل دوهم قانون څه وایي وروسته د دغه تزویج نه چې یوراګه تزویج د اجرا کې همون هایبرایډ د لومړی قانون منځته راوړ او د هم قانون یې منځته راوړ په لومړی قانون کې د واضح کړه چې د هر صفت لپاره دوه جنونه ضرور دي یا هر صفت دوه الیلونه لري چې په دې سره راتلونکی نسل یا راتلونکی او صاف ټکلی کېږي چې یو دی مور څخه اخلي بل د پلار څخه اخلي که چېرته موږ او تاسو یو نسل غواړو یا یو نسل په لاس رځي یا په یو نسل کې یو صفت منځته رځي نو ته به دا به د مور او پلار څخه منځته رځي که چېرته په دوی کې نرینه او ښځینه مواد سره یو ځای نه شي د راتلونکي نسل منځته راتلل هغه ناممکن دي نو په دې سره په لومړی قانون کې دا وویل چې د هر صفت د ټکل لپاره دوا او صاف ته ضرورت ده چې یو د مور جنونه دوا ډوله جنونه منځ ته راځي یا سره یو ځای کېږي چې یو صفت ټکي یو د مور بل د پلار څخه اخلي د دوی د اوصاف او د دوی د جنون د یو ځای کېدو په اساس یو صفت یا یو جنس ټکلی کېږي یو قانون لکه تاسو چې مخکې ولیدل چې دوی ترمنځ تبادله کې دا دي مواد د ګیدف شنې شنې او زیړې دانې چې شنې د ځان ته نمایندګي کوي او زیړې ځان ته نمایندګي کوي د هم قانون کې مندل واضح کړه چې کله چې دوه صفتونه سره یو ځای کېږي یو به یې مغلوب بل به یې غالب کېږي چې هر وخت یې پوره غالب صفت خالص یا ناخالص وي خو مغلوب صفت چې کوم دی یا پټ صفت چې کوم دی هماغه د هر وخت لپاره خالص وي یعنې مندل په دوهم قانون کې دا واضح کړه چې د دوه صفتونو د یو ځای کېدو څخه یو صفت به پټ چې د مغلوب صفت په نامه سره یادېږي او بل صفت په ښکاره چې د غالب صفت په نامه سره یادېږي نو ګلونو زده کوونکو د مندل یا د مندل څلور قوانین دي 
چې دوا قوانین مو سره د مثال د یوراګا تزویج یمونو هایبرایډ سره یو ځای در توازی خلال دوا قوانین چې دریم قانون او څلورم قانون د مندل دی دوا په رتم کې درسی سات کې ستاسو لپاره واضح کو او تاسو به هم د مندل لومړی او د هم تجربه چې د مشنګ بربوټي تر سره کړه اجرا کړه تاسو به مو دا کورنۍ وظیفه شي دوا په کورونو کې وګورئ او نتیجه به عملا د تصویرون نه په استفاده زده کړی د دریم قانون او څلورم قانون پاتې درس به پرتونو کې درسی سات کې ستاسو لپاره لولو او تاسو به هم مخ کې له مخ کې دریم قانون او څلورم قانون مطالعه کړی وروسته له مطالعې به یې کارتونو کې درسی سات کې وخت و موږ به تاسو ته په مغه باندې کار کوو تاسو به مخ کې له مخ کې مطالعه کړې وي کورنۍ وظیفه مو همدغه شوه یوراګا تزویج د شکلون نه په استفاده همدا شان د مندل لومړی او دهم قانون د شکلون نه په استفاده تاسو یې مطالعه کړئ او د شکلون نه ګټه واخلئ او هغه څه چې ما تاسو لپاره دلته ولوستل تاسو یې په خپلو کتابونو کې وګورئ چې هلته تصویر موجود دی په هماغه تصویر کې څه ډول کراسنګ یا تزویج شوی دی تاسو به ډېره ښه او مناسبه مواصله لاسته راوړنه ولرئ نو تر بل درسي ساعت مو په پاک لاس پر هم او بریالي اوسئ